హాయ్ రేవన్ దిస్ ఈ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్ ట్యూట్స్ ఈ వీడియోలో ఈ వీడియోలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ కీవర్డ్ అండ్ సూపర్ కీవర్డ్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఎక్కడైనా జాబ్ పైన ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ సూపర్ కీవర్డ్ గురించి కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ప్రాక్టికల్ గా కూడా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎంత వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్షన్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది జావాలో దిస్ సూపర్ కీవర్డ్ గురించి నేను సపరేట్ గా కూడా వీడియో చేశాను ఆ వీడియోస్ మీరు చూడండి ఇందులో అయితే డిఫరెన్స్ ఏముందో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ దిస్ కీవర్డ్ చూసినట్లయితే దిస్ కీవర్డ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సబ్ క్లాస్ అండ్ సూపర్ క్లాస్ దిస్ కీవర్డ్ ని సూపర్ క్లాస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు సబ్ క్లాస్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లయితే సూపర్ కీవర్డ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సబ్ క్లాస్ ఓన్లీ సో సూపర్ కీవర్డ్ ని ఓన్లీ సబ్ క్లాస్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి సో దిస్ కీవర్డ్ నేమో సూపర్ క్లాస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు సబ్ క్లాస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు బట్ సూపర్ కీవర్డ్ ని మాత్రం ఓన్లీ సబ్ క్లాస్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఇది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇక సెకండ్ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే దిస్ కెన్ బి యూజ్ టు రిఫర్ కరెంట్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ సో దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి కరెంట్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ ని మెథడ్స్ ని కన్స్ట్రక్టర్స్ ని రిఫర్ చేయడానికి దిస్ కీవర్డ్ ని మనం సబ్ క్లాస్ లో గానీ సూపర్ క్లాస్ లో గానీ యూజ్ చేసుకోవాలి క్లియర్ కరెంట్ క్లాస్ అంటే సబ్ క్లాస్ కావచ్చు సూపర్ క్లాస్ కావచ్చు ఆ క్లాస్ లో ఉండే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని గానీ మెథడ్స్ ని గానీ కన్స్ట్రక్టర్ గానీ రిఫర్ చేయాలన్నప్పుడు దిస్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం మరి ఇక్కడ వాటి పడి సూపర్ కీవర్డ్ చూడండి సూపర్ కెన్ బి యూజ్ టు రిఫర్ ఇమీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ సో సూపర్ కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే సూపర్ కీవర్డ్ ని మనం సబ్ క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే ఆ సబ్ క్లాస్ యొక్క ఇమీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ అంటే ఇమీడియట్ సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని గానీ మెథడ్స్ ని గానీ కన్స్ట్రక్టర్స్ గానీ రిఫర్ చేయడానికి సబ్ క్లాస్ లో సూపర్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి ఓకే అది మెయిన్ గా ఉండే డిఫరెన్స్ దిస్ కీవర్డ్ నేమో కరెంట్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ని రిఫర్ చేయడానికి ఏమో దిస్ కీవర్డ్ బట్ పేరెంట్ క్లాస్ అంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని అట్లాగే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని అట్లాగే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ని సబ్ క్లాస్ లో రిఫర్ చేయడానికి ఏమో సూపర్ కీవర్డ్ ఓకే మేము వీటి గురించి నేను క్లియర్ గా ప్రోగ్రామేట్ కల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎనీ వేర్ ఇన్ ది పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో దిస్ కీవర్డ్ ని మనం ఎక్కడైనా రాయొచ్చు మరి వాటి పట్టు సూపర్ కీవర్డ్ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ది ఫస్ట్ లైన్ ఇన్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ సో సూపర్ అనే కీవర్డ్ ని పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో గానీ ఒకవేళ మనం రాస్తే అది కంపల్సరీగా ఫస్ట్ లైన్ లో రాయాలి అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అదే ఉండాలి ఓకే సో ఇది కూడా ఒకటి చిన్న డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ దిస్ కీవర్డ్ ఈస్ యూజ్ టు కాల్ అనదర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ కూడా మనం కాల్ చేయడానికి విత్ ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్ లో దిస్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి సూపర్ కీవర్డ్ ఈస్ యూజ్ టు కాల్ ది సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ ది సబ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ లో సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఒకవేళ మీరు కాల్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వి యూజ్ సూపర్ కీవర్డ్ ఇవైతే మెయిన్ గా కీ డిఫరెన్సెస్ వీటి గురించి నేను క్లియర్ గా ప్రోగ్రామేట్ గల చూపిస్తాను ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇక్కడ రాసాను ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది సూపర్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ లో ఏం రాసాను చూడండి టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ దానికి పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ రాసిన పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇక్కడ పారామీటర్స్ నేమ్స్ కూడా సేమ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి పారామీటర్స్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి తర్వాత ఏం చేస్తాము ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కి ఈ పారామీటర్స్ ని అసైన్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం అంటే ఏ ఈక్వల్ ఏ బి ఈక్వల్ బి అని రాస్తాం ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే సిస్టమ్ కి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ తీసుకు వాడిని తీసేసిన అనుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఈక్వల్ ఏ బి ఈక్వల్ బి అని ఉంది ఇందులో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఏది పారామీటర్ అంటే ఐడెంటిఫై చేయడానికి సిస్టమ్ కి ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో తీసుకు వాడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కరెంట్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని రిఫర్ చేస్తు
ఓకే సో సూపర్ అని కేవలం ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనం అంటే సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ లో సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూ సూపర్ కీవర్డ్ ఓకే ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ అలాగే చూడండి ఇప్పుడు సి ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ సి అనేది పారామీటర్ మరి ఇక్కడ కూడా మనకు దిస్ కీవర్డ్ కంపల్సరీగా కావాలి ఎందుకు అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని రిఫర్ చేయడానికి సో దిస్ కీవర్డ్ ని మనం సూపర్ క్లాస్ లో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు సబ్ క్లాస్ లో అయినా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ సూపర్ కీవర్డ్ ని మాత్రం కంపల్సరీగా సబ్ క్లాస్ లోనే యూజ్ చేయాలి ఓకే తర్వాత ఒక డిస్ప్లే మెథడ్ ని రాసిన డిస్ప్లే మెథడ్ లో ఏం చేసినాను చూడండి ఇది నా డిస్ప్లే మెథడ్ ఈ సబ్ క్లాస్ లో సో డిస్ప్లే మెథడ్ లో సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను సూపర్ క్లాస్ లో కూడా దిస్ మెథడ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఓకే సూపర్ అని కీవర్డ్ తో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ని కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు సబ్ క్లాస్ లో సూపర్ క్లాస్ లో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటే సబ్ క్లాస్ లో సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ సూపర్ కీవర్డ్ ఓకే సో సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే అనగానే డైరెక్ట్ గా సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చింది తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ ఆర్డర్ ప్రింట్ అయిన సి కూడా ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం సబ్ క్లాస్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మెయిన్ క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి రోబాన్ పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మైన్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ అని రాస్తాము తర్వాత ఏదైతే సబ్ క్లాస్ ఉందో సబ్ క్లాస్ కి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇక్కడ మాత్రం మనం వాల్యూస్ త్రీ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి రెండేమో సూపర్ క్లాస్ సంబంధించినవి ఒకటేమో సబ్ క్లాస్ సంబంధించినవి క్లియర్ నెక్స్ట్ ఓబిజే డాట్ డిస్ప్లే అనగానే ఓబిజే డాట్ డిస్ప్లే అనగానే ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సబ్ క్లాస్ లో మెథడ్ లోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది ఇక్కడ సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే అన్నాం అనగానే డైరెక్ట్ గా సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది అందులో ఏదైతే మనం రాసినామో అవుట్పుట్ చూడండి సిస్టమ్ డాట్ డాట్ ప్రింట్ ఏ వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది బి వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ వస్తుంది రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ సి వాల్యూ కూడా ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ విధంగా మనము సూపర్ కీవర్డ్ ని దిస్ కీవర్డ్ ని జావాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపిస్తాను ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఏ నిమితో సేవ్ చేయాలని మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాంతో సేవ్ చేయాలి చూద్దాం సేవ్ అయితే చేద్దాం సేవ్ యాస్ నేను ఇక్కడ మై కంప్యూటర్ లో సి డ్రైవ్ లో సేవ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఈజీగా ఉండడానికి డెమో అని చెప్పేసి ఒక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని దాని లోపల సేవ్ చేస్తాను రోబో డాట్ జావా ఓకే నెక్స్ట్ కమాండ్ ప్రాంట్ ఓపెన్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చూద్దాం సిడి స్లాష్ సిడి డెమో డెమోలో మన జావా ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి డెమో లొకేషన్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం కంపైలేషన్ చేద్దాం జావా సి రోబో డాట్ జావా ఏమైనా ఎరర్స్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది నో ఎరర్స్ నెక్స్ట్ జావా స్పేస్ రోబో ప్లస్ ఎంటర్ చూడండి ఏ వాల్యూ హండ్రెడ్ బి వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ సి వాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ దగ్గర సబ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏవైతే మనం వాల్యూస్ పాస్ చేసినాము హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇమీడియట్ గా ఈ సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఏ లో బి లో సి లో స్టోర్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఈ విధంగా మనము జావాలో దిస్ అండ్ సూపర్ కీవర్డ్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ దిస్ కీవర్డ్ ఇక్కడ చేస్తాం మనం అంటే కరెంట్ క్లాస్ ఏదైనా కావచ్చు అది సూపర్ క్లాస్ కావచ్చు సబ్ క్లాస్ కావచ్చు ఎక్కడైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే కరెంట్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని కరెంట్ క్లాస్ మెథడ్స్ కరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ని రిఫర్ చేయడానికి దిస్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకు రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది దిస్ కీవర్డ్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ పారామీటర్ నేమ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని రిఫర్ చేయాలన్నప్పుడు దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మరి సూపర్ కీవర్డ్ ఎందుకు రిక్వైర్డ్ మనకంటే సూపర్ కీవర్డ్ మనం కంపల్సరీగా సబ్ క్లాస్ లోనే యూజ్ చేయాలి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే ఇమీడియట్ సూపర్ క్లాస్ ఈ సబ్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఇమీడియట్ సూపర్ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని కానీ మెథడ్స్ ని కానీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఈ సబ్ క్లాస్ లో కాల్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూ సూపర్ కీవర్డ్ అదే విధంగా సూపర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ సబ్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ సూపర్ క్లాస్ మెథడ్స్ సబ్ క్లాస్ మెథడ్స్ సేమ్ ఉంటే సూపర్ క్లాస్ మెథడ్స్ ని కానీ సూపర్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ని కానీ సబ్ క్లాస్ లో రిఫర్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూ సూపర్ కీవర్డ్ ఇంతే సింపుల్ ఓకే సో ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను అట్లనే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడం వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ లో మళ్ళీ వెళ్తాం సో థ